Merhaba, iyi günler. 15 Ağustos 2024 Uyuşturucuya karşı anneler hareketi. Latin Amerika'da uyuşturucu tüccarları devletle pazarlığa oturuyor. Diyorlar ki sizin dış borçlarınızın tamamını ödeyelim. İyi. Ne karşılığı? Siz bir sene bize köre oynayacaksınız. Biz malı yetiştireceğiz. Dilediğimiz gibi dünyaya satacağız. Sizin de başka devletler olan yabancı para üzerinden borçlarınızın tamamını biz ödeyeceğiz. Dünya üzerindeki uyuşturucunun bütçenin sınırı yok. Bu sene şu kadar, gelecek sene daha fazla bu kadar. Her tarafta yaygınlaştı. Önceki yıllarda bu kadar yaygın değildi her şeyden önce. Evet, biz iki çeşmette bir mahallede oturduk. Uyuşturucu kullanan sayısı sıfır. Yeşilürt'te oturduk. Uyuşturucu kullanan sayısı sıfır. Asansörde oturduk. Uyuşturucu kullanan sayısı sıfır. Halil Rıfat Paşa'da sıfır. Cuma havasında sıfır. Tire'de sıfır. Cuma havasının köylerinde, Çatalca'da, Efem Çukur'da, Sandı'da sıfır. Kim kullanırdı? Hiçbir kullanılmazdı. Kullanılırdı. Özel insanlar kullanırdı. Sessizce, ses çaktırmadan, yaymadan, tek başına. Kenarda giderdi, dere kenarında, köprü üstünde, arabanın içinde. Öyle ne ailesi bilirdi, ne annesi, babası, komşuları, dedesi, nenesi bilirdi. Ve böyle sentetik değildi, doğaldı. Evet, giderdi, saksıda yetiştirirdi, dere kenarında yetiştirirdi. Bir kök hemen yaygınlaştırmazdı, gel sen de beraber oh oh, böyle bir şey yok. Şimdi bu bir... Fabrika gibi bir şey, endüstri gibi, borsa gibi bir şey. Bu artık bunu bütün devletler biliyor. Bütün gazeteciler, televizyoncular, bütün halk biliyor. Bütün mahalle biliyor. Bütün mahalle biliyor. Mahallede kullanılıyor, apartmanda kullanılıyor. Değerli arkadaşım şimdi evini satılığa çıkardı. Neden? Çünkü dedi alttaki koku bize de geliyor, balkona çıkamıyoruz. Yani sosyolojik olarak, psikolojik olarak, toplumsal olarak bu konuya sahip çıkmadığımız sürece böyle bir büyük dev halk hareketi, devlet hareketi olmadığı sürece böyle baş etmek bireysel mücadelelerle, ikna ile çok zor. Bu dev bütçeler ayrılacak, ilkokulda özellikle çocuklarımıza sahip çıkılacak, ders olarak konulacak, başka türlü yetişmiş insan elbette kurtarılacak ama ağaç yaş iken eğilir. Ağaç yaş iken eğilir. Bak ağaca bak. Zeytin ağacı belki bin yaşında. Ağaç yaş iken eğilir. Çocuğa ilkokulda, anne baba karnında, doğumda bunu vereceksin. Sonra o kadar bedenlere zarar veriyor ki, cüzdanlara zarar veriyor ki ölümlü ve yaralamalı olaylara sebebiyet veriyor. Ne yaptığını bilmiyor zavallı yani. Sonra iş işten geçmiş oluyor. Yani bütün insanlar bu dev bir konu. Değerli insanlar, değerli güzel insanlar. Öyle yok demekle bir konu yok olmuyor. Var diyerek devlet politikası olarak buna sahip çıkacağız. Muhtarlar olarak, belediye başkanlar olarak, kaymakamlar olarak Rotasız evlilik. Ahmet Kurucan. Çatır çatır kitaplardan da şöyle şu tarafa doğru yapalım artık. 5.90'mış yani. Fiyat cihazı da verin yani. Ailede yapılan kavgalar. Mutluluk yolunda hicret. Öfkenin kullanım alanı. Kadının sosyalleşmesi. Koca evinden kaçma. Zenginlik ve fakirlik. Ortak akıllı hareket etmek. Aile sırlarını korumak, eş arayanlara bazı tavsiyeler, 
Evlilikte ana baba rızası, baba sorumluluğu, eşya ve zamana hakimiyet, hayat dersleri. Evliliği belirli bir düzene sokmak için ne yapmalı? Aşkın gözü kör mü? Kıskançlık durumlarda ne yapılmalıdır? Bunlar evcilik oynamıyoruz ve boşanmak için mi evleniyoruz? Kitaplarından sonra serinin bu üçüncü kitabında yer alan konulardan bazıları. Bunun dışında çalışmada boşanma ile ilgili şu hususlara da cevaplar aranmış ve çözüm önerileri getirilmiştir. 1. Boşanmayı gerektiren sebepler nelerdir? 2. Dini açıdan insanı ahiretten mesut, mesul etmeyecek boşanma sebepleri nelerdir? 3. Ne kadar meraklıyız başka bir dünyanın iç işlerine karışmaya yani. Sen bu dünyayı koru ya, sen öbür tarafa. Dini bilgisizliğin boşanmada rolü nedir? 4. Boşanmaların yaşanmaması için önceden yani sözcülük ve nişanlılık döneminde yapılması gerekenler nelerdir? 5. Boşanmada özgür ol, kimsenin kahrını çekme tarzında bir yaklaşım doğru mu? 6. Ailelerde zaman zaman çeşitli tartışmaların olması tabii mi? İdi. Günümüzde yaşanan olumsuzluk hadiselere asr-ı saadette de rastlanıyor mu? 8. Batıda aile iflas etmiş durumda. Ailenin iflası ne anlama geliyor? Bu bilhassa yaşanmaması için fert, aile, toplum ve devlet olarak neler yapılmalı? Evet. Tozlu topraklı kitaplardan bir tanesi. George Orwell, Hayvan Çiftliği. George Orwell, ülkemizde daha çok 1984 adlı kitabıyla bilinir. Bu kitabı okuduğum zaman gelecekle ilgili o kadar çok kavgalarım, o kadar çok ürkekliklerim, korkularım, tedirginliklerim, bilmezliklerim, bilinmezliklerim oluşmuştu. O kamera olacak bizi izleyecekler. İşte bu kitap böyle öcü kitabı gibi. Bir aldım elime korku kitabı gibi. Bak şimdi otobüsten iniyorsun 10 bin tane kamera seni çekiyor. Meydana gidiyorsun 100 tane. Köye geliyorsun 500 tane. Ormana gidiyorsun 80 tane. Başkentte dünya, küçük dünya, orada dünya, orada kamera, burada uzay. Bir de şey çıktı şimdi pervaneli yukarıdan çık çık çık çık. O bak hiç tedirgin yok yok. Ha, demek ki oluyor bir şey. Diş doktoru gibi oturduğunda dişi çektirdikten sonra ağzında pamuk. Caddede o oh artık rahatsın. Dört saat sonra yiyip su iç. Gitti o çürük diş. Bu şey diyor öyle. 1984'te. Gitti. Büyük göz. Big brother. Öcü bücü. Öcü mücü yok şimdi. Varsa param pulun. Cümnarın kulun. Yoksa param pulun. Allah'a yukarı, mezarlıktır, yolun, esselatı vesselam, gönlümüz. Köşkün. Sonra Hayvan çiftliği çağdaş klasikler içerisine girmiş bir diğer ünlü eseridir. Real sosyalizmin eleştirisi olan bu roman, yergi türünün dünya edebiyatındaki baş yapıtlarındandır. Çiftlik hayvanları insanların zulminden bitap düşerek ayaklanmaya karar verirler ve sahiplerini çiftlikten kovaladıktan sonra tüm hayvanlar eşit haklara sahip ilkesiyle yeni bir düzen başlatırlar. Fakat çok geçmeden domuzlar yeni bir sınıf ortaya çıkarır ve diğer hayvanlar üzerinde baskı kurmaya başlarlar. İsyan zaferinden geriye diğer çiftlik hayvanları insanlardan aşina oldukları zorba yönetimi domuzların başa geçmesiyle tekrar yaşamak zorunda kalırlar. Hayvan çiftliği her ne kadar masal anlatımıyla yazılmış olsa da aslında çarpıcı bir politik taşlamadır. Evet. Sosyalizmin karşısında kapitalizmi tercih edersek biz böyle işte krizlerle, boşanmalarla, iflaslarla, intiharlarla, olumsuz insanlarla böyle 
Farkında olmadan tüssü yemiş arı gibi devam ederiz yolumuza. Yani bu kadar büyük eşitsizliği dünya ekonomik sistemi bile kaldırmıyor. Süper emperyalist devlet, kapitalist devlet, Amerika Birleşik Devletleri bile çatırdıyor. İki tane insan eline kaldı. Biri Trump, biri Biden. Biden. Şimdi Kamala Harris mi geliyor, ne geliyor? Aynı tas, aynı hamam. Halkı kandırmak için iyi polis, kötü polis. Negatif, pozitif. Fakir her zaman fakir, zengin her zaman zengin. Ne istersen konuş. Ne istersen konuş. Bu yüz, yüz, yüz ya arış. Kırk. Kırk. Kırk. Kırk. Kırk. Kırk. Yüz arış 1969'da Samandağ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladı. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. Bir süre Mısır'da öğretim gördü. Ulusal gazete ve dergilerde muhabirlik yaptı. Samandağ'da yayınlanan gazetelere köşe yazıları yazdı. 1997 yılından bu yana yürüttüğü öğretmenlik uğraşısının ilk 3 yılını Mardin'de sonrasını İstanbul'da geçirdi. Deniz şiirleri 1990, öte 1993, bir şiirler 1996, güle güle 1999, mavi ay 2002, deniz toplu şiirler için. Belki 2005, elinle kopardığın 2008, kolları bağlı 2010, art artta toplu şiirler için adlı kitapları yayınlandı. Hatay, Arapça dil ürünlerinden yaptığı derlemeleri 2009'da El Kihul ve Aynek sürme gözlerinde 2012'de Ene Nini El Geri değerli için inliyorum ve 2014'te Dürüp El Aşk. Me re haytin hada aşkın yolları kimseye acımadı kitaplarında topladı. Evet, güzel bir fotoğraf. Hoşuma gitti. Ön kapak fotoğrafı Yuşa Arar. Arka kapak fotoğrafı Mehdin Üsküdar. Kapak düzeni metin üstü. Aynı uzak. Çocuklar kaplasın. Son çağır. İkrar. Dok- dokuma. Kim aşar? Dün. İlhan Berk. Durmayı bilirsen. Bir yenilgiden. Sonra sonra. Ama aşkı sabit. Bardağına. Hu rufi. Kesirli. Bir filmden. Haliç kapır. Bitmez bir masalın. Sonra belki akar. Babi ve Papa. Toroslardaki portre. Çekile çekil. Hipnot. Değişik. Bir nefes ötede. Dilsiz. Agır gelen. Ekran ekran. Ortasından. Açlıktan başka. Somut. Gece uzadı. Valiz Katar'ında. Anısı bir anıt. Mektup. Ahlardan. Aynasında. El ve Harika şiirler okumanızı rica ederim. Bir tane şöyle giriş yapalım, bir örnek verelim. Aynı uzak. Hep aynı gömlek. Aynı boğun bağı zahmetsizce. Bir işi yineleyen yaşam. Ne iletirsin? Mal, hizmet, yalnızlık, yabancılık kendine. Kaç öğün düşerse başına, iş düş bekle. Buyruksuz bir açı, acı, hep aynı uzak, ta kime? Harika bir şey. Şimdi şöyle 14'e gidelim. 14'te bir Eski dost, eski önder, eski diler İlhan Berk'le bir defa daha tanışalım. Nasıl yorumlamış? İlhan Berk, 949'a geldim. 
İlham Berk genç bir şair. Geç. Bir aşkla okuyor. Tesbih ağaçlarının mor çiçeklerine karışmış. Kuşlar da atlarına binmediğim ötüyor. Hayırlı günler, teşekkür ediyorum, saygılar, sağ olun, var olun.